ஹாய் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி எக்ஸ்பர்டைசர் அகாடமி தமிழ் சேனல் மூலமாக கற்றுக்க போகிற ஈஸி சயின்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் சாட்ரான் சாட்ரான்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ சாட்ரான் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சோலார் சிஸ்டத்தில் இருக்கிற ஒரு பிளானட் தான் சாட்ரான் அப்படிங்களா ஸோ சாட்ரான் வந்துட்டு சூரிய குடும்பத்தில் இருக்கிற கிரகங்களில் ஒன்று அது கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜூபிட்டருக்கு அடுத்த பொசிஷன் அதாவது ஜூபிட்டருக்கு அடுத்த பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிரகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு மெர்குரி வீனஸ் ஏர்த் அதுக்கப்புறம் மாஸ் அதுக்கப்புறம் ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட் அஞ்சாவதாக இருக்கிறது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜூபிட்டர் ஜூபிட்டருக்கு அடுத்து இருக்கிறது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சாட்ரான் ஸோ சாட்ரான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறாவது நிலையில் இருக்கிற ஒரு கோல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த சாட்ரான் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா எப்பயும் போல் வழக்கம் போல் எல்லா கிரகங்களும் போல் ஓவல் மாதிரியான வட்டத்தில் தான் வந்துட்டு சூரியனை வந்துட்டு சுற்றி வந்துட்டுருக்கு இந்த சாட்ரானோட ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா சாட்ரானுக்குன்னு வந்துட்டு ஒரு ரிங் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இயற்கையாகவே அமைஞ்சிருக்கு ரைட் இந்த சாட்ரானில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அதிகபட்சமான இது வந்துட்டு என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா ஹைட்ரஜன் அண்டு ஹீலியம் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு லிக்விட் ஃபார்மில் வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு கிரகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது இந்த சாட்ரனோட கோர்னு சொல்லுவாங்களாவா மத்திய பகுதியில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அயன் நிக்கல் வந்துட்டு அதிகமாகவும் அதுக்கடுத்தது மெட்டாலிக் ஹைட்ரஜன் இருக்குது அதுக்கடுத்து வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா லிக்விட் ஹைட்ரஜன் அண்டு லிக்விட் ஹீலியம் இருக்குது அவுட்டர் ஆஃப் தி அதாவது ஏர் சர்ஃபேஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கும் இல்லவா அட்மாஸ்பியர் அந்த மாதிரி அட்மாஸ்பியரில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அதர் கேஸஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் வந்துட்டு இருக்குது வெளிப்புறமாக ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு இந்த சாட்ரனில் வந்துட்டு அதிகப்படியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே போல் சாட்ரன் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட போலார டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அதாவது நேர் கூட மேலே வெர்டிக்கலாகவும் ஹரிசாண்டலாகவும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா வெர்டிக்கலாக வந்துட்டு பார்க்கும்போது அதான் போல்ஸ் வைஸ் பார்க்கும்போது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி எட்டாயிரம் கிலோமீட்டரும் இடை பட்ட தூரம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஒரு லட்சத்தி இருபதா இருபதாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரமும் கொண்ட ஒரு கோல் அப்படின்னு சொல்லலாம் மற்ற கோள்களை விட அதிகமான ரேடியஸ் வைஸில் வந்துட்டு பார்க்கும்போது அதாவது அகலம் ஒய்டு வந்துட்டு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே அதிகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது ஈக்வட்டர் லைன் வந்துட்டு ரொம்பவே பெருசு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனாலேயே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இங்கே கிராவிட்டி அப்படிங்கிறது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு இங்கே கிராவிட்டியாக வந்துட்டு இருக்கு அதாவது நா நார்த் சவுத் போலை கம்பேர் பண்ணும்போது எயிட் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் தான் வந்துட்டு ஈக்வட்டர் லைனில் இருக்கிற கிராவிட்டி நார்த் சவுத் போல் அந்த ச போல்ஸ்லாம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா டுவெல் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர்டீன் எம்பேர் செகண்ட் ஸ்கொயர் வந்துட்டு இருக்கோ அதே போல் இதில் வந்துட்டு கேஸில் தான் வந்துட்டு ஃபில் ஆகிருக்குன்னு சொல்லிட்டேன் அதே போல் இந்த கிரகம் தன்னைத்தானே சுற்றி கொள்வதற்கு பத்து மணி நேரம் எடுத்துக்குது அதாவது பத்து புள்ளி அஞ்சு மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு எடுத்துக்குது தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிறதுக்கு ஸோ இந்த பிளானட்டில் வந்துட்டு இயற்கையாகவே அந்த வளையம் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இயற்கையாகவே இருக்குது அந்த வளையம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வகையான ஆஸ்ட்ராய்டு பெல்ட் தான் வந்துட்டு வளையம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறாயிரம் கிலோமீட்டர் தள்ளி அதாவது சாட்ரானோட பொசிஷனில் வந்து ஆறாயிரம் கிலோமீட்டர் தள்ளி அந்த வளையம் வந்துட்டு இருக்குது இந்த வளையம் ஆறாயிரம் கிலோமீட்டர்லேருந்து நாலு லட்சம் கிலோமீட்டர் தொலைவு வரையும் வந்துட்டு இந்த வளையம் வந்துட்டு பரவியிருக்கு இது ஃபுல்லாக வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஐஸ் வந்துட்டு அதிகமாக இந்த வளையத்தில் இருக்கிற கற்களில் வந்துட்டு ஐஸ் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதே போல் இதோட டெப்த் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா அதாவது ஹைட்டு அதாவது அந்த வளையம் இருக்குல்லவா அந்த வளையத்தோட ஹைட் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா இருபது மீட்டர் தான் பட் ஆனால் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட இது பரவலாக எவ்வளோ தூரம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா ஆறு கிலோமீட்டரில் அதாவது ஆயிரம் கிலோமீட்டரில் வந்து நாலு லட்சம் கிலோமீட்டர் தொலைவு வரையும் இந்த ப பரவல் வந்துட்டு இருக்குது அதாவது அந்த கற்கள் வந்துட்டு மிதந்துகிட்டு இருக்கு ஐஸ் கற்கள் ரைட் அதுக்கு அடுத்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா சனி கிரகத்தை பொறுத்தளவு சூரியனை ஒரு சுற்று சுற்றி வர்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷம் எடுத்துக்குது பூமியோட கணக்குப்படி முப்பது வருஷம் சனிக்கோளில் வந்துட்டு ஒரு வருஷம
அதே போல் சனியில் இன்னும் சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சனியை எடுத்து நம்ம எர்த்தோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஒம்பது எர்த்தை வந்துட்டு வரிசையாக அடுக்கி வச்சோம்னா தான் ஒரு சனியோட கோளோட மெஷர்மெண்ட்டுக்கு வரும் அதாவது சைஸுக்கு வந்துட்டு வரும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஒம்பது பூமி பந்துகள் சேர்ந்தது தான் ஒரு சனி கோள் ஸோ அந்தளவுக்கு பெரிய ஒரு கோள் அப்படின்னு சொல்லலாம் சனியை அதே போல் இதில் இருக்கிற நிலாக்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது கிட்டத்தட்ட சனியில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அறுபத்தி ரெண்டு நிலா இருக்குது ரொம்ப முக்கியமான நிலா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஃபிபோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபிபோ ரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபிபோ அப்படிங்கிற ஒரு மூன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிட்டத்தட்ட இந்த ஃபிபோ ரிங் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா சனி கோளை சுற்றி ஒரு வளையம் இருக்குதுன்னு சொன்னலவா ஐஸ் மாலி ஐஸ் எல்லாம் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கிற ஒரு வளையம் அப்படின்னு சொன்ன பார்த்திங்களா ஆஸ்ட்ராய்டு வந்துட்டு சுற்றிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அதே போல் கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது லட்சம் கிலோமீட்டர் தள்ளி சனியை விட்டு ஒரு அறுபது லட்சம் கிலோமீட்டர் தள்ளி ஃபிபோ அப் ரிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது அந்த ரிங் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அதுவும் ஒரு அஸ்ட்ராய்டு ரிங் தான் அதாவது ஒரு கற்கள்லாம் மிதந்துகிட்டு இருக்கிற ஒரு ரிங்கு தான் அதாவது இந்த சனி தான் வந்துட்டு சுற்றிட்டுருக்கு அந்த ல அந்த ரிங்குக்கு பேர் ஏன் ஃபிபோன்னு வந்ததுன்னா அதுக்கு பக்கத்திலே ஒரு நிலா இருக்குது அந்த நிலா பேர் தான் ஃபிபோ இது கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி ஏழு டிகிரி வந்துட்டு சாய்வு கோணத்தில் வந்துட்டு சுற்றிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த ரிங்கே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு இருபத்தி ஏழு டிகிரி வந்து சாஞ்ச மாதிரி தான் வந்துட்டு சுற்றிட்டுருக்கு ஆக்சிஸை ஸோ அதனால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா அங்கே நிலா வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியமான நிலா அப்படின்னா ஃபிபோ சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இன்னும் நிறைய நிலா இருக்குது அதை ஃபுல்லாக வந்துட்டு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு முக்கிய அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சனியை பற்றி முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்துட்டு ஹைட்ரஜன் அண்டு ஹீலியம் லிக்விட் கேஸஸ் இருக்குது ஒரு சுற்றி சுற்றி வர்றதுக்கு பத்து புள்ளி அஞ்சு மணி நேரம் வந்துட்டு எடுத்துக்குது வேகமாகவே சுற்றுதுன்னு சொல்லலாம் தனித்தானே அதே போல் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா பர் ஹவர் வந்துட்டு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு வந்துட்டு சுற்றுதுன்னு சொல்லலாம் அதே போல் வேறு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா இதோட இடை வந்துட்டு ரொம்பவே அதிகமான இடை கொண்ட கிரகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா சனியோட நிலாக்கள் தான் சனியில் வந்துட்டு மொத்தம் அறுபத்தி ரெண்டு நிலா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னலவா அதில் வந்துட்டு ஃபிபோ அப்படிங்கிற நிலா வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியமான நிலா இதில் நிலா அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு எட்டு நிலா முக்கியமான நிலா அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ஃபிபோ ரிங்குக்குள்ளே இருக்கிற நிலா ஃபிபோ ஒன்று அதுக்கடுத்தது ரியா அதுக்கடுத்து வந்துட்டு டெத்திஸ் டெத்திஸ் அப்படிம்பாங்க இந்த டெத்திஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா மிகவும் சின்ன ஒரு நிலா அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்கே வந்துட்டு காற்று மண்டலம் குறைவாக இருக்கிற ஒரு நிலா அதுக்கப்புறம் டைட்டான் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே அதிகமான வாயுக்கள் நிறைஞ்ச ஒரு நிலா அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கடுத்தது டயான் அதுக்கடுத்தது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா என்செலடாஸ் அப்படிம்பாங்க இந்த என்செலடாஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா பூமிய மாதிரியே வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலா அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்கே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அதிகபட்சமான தண்ணீர் நீர் தி திவலைகள் வந்துட்டு இருக்கிறத வந்துட்டு ஒரு சேட்டலைட் வந்துட்டு படம் பிடிச்சிருக்கு இங்கே வந்துட்டு பூமியில் இருக்கிற மாதிரியே உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கு அதிக சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு என்சிலடாஸில் வந்துட்டு ரிசர்ச் பண்ண போயிட்ருக்கு அதுக்கடுத்து வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த டயான்லேயே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்துட்டு வாட்டர் தான் வந்துட்டு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு இருக்குது அப்புறம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா லேப்பிட்டஸ் லேப்பிட்டஸ் அப்படிம்பாங்க இந்த நிலா வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா எல்லா நிலா மாதிரியே தான் இருக்கும் பட் பின்புறத்தில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கரும் சிவப்பு நிறத்தில் வந்துட்டு இருக்கும் காரணம் என்ன அப்படின்னா எரிக்கற்கள் வந்துட்டு அதிகபட்சம் மோதி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்துட்டு இருக்குது கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் வந்துட்டு அங்கே அதிகமாக இருக்கலாம் அதனால் ஒரு சைடு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த நிலாவில் வந்துட்டு ஒரு சிவப்பு கருப்பு கலந்த ஒரு வண்ணம் வந்துட்டு இருக்கும் அதாவது ப்ரௌன் கலர் மாதிரியான ஒரு இதில் இருக்கும் அதுக்கடுத்து வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா மிமாஸ் அப்படிம்பாங்க மிமோஸ் மிமோஸில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே தண்ணீர் வந்துட்டு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க மிமோஸும் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா மற்ற நிலாக்கள் போலவே தான் ஸோ இங்கே வந்துட்டு ரொம்ப ரிஸ் ரொம்ப தண்ணீர் இருக்குது உயிரினங்கள் வாழக்கூடிய
இந்த மெமோஸில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா உப்பு நீர் வந்துட்டு இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க ஆய்வுகள் போயிட்டு தான் இருக்குது ஸோ இப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கு சாட்ரான் பற்றி ஒரு ஒரு ப்ரீஃபான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்துட்டு கொடுத்துருக்கோம் இதில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அறுபத்தி ரெண்டு நிலா இருக்குது நம்ம ஒரு முக்கியமான நிலாவை மட்டும் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ சாட்ரானோட ரிங்கு வந்துட்டு எப்படி ஏற்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா அதுவும் ஒரு ஆஸ்ட்ராய்டு பெல்ட்டு தான் ஒரு நிலா வந்துட்டு உடஞ்சி சதறி வந்துட்டு அது வந்துட்டு ஒரு ஆஸ்ட்ராய்டு பெல்ட் மாதிரி உருவாயிருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கற்பனை தான் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இது தான் அதே போல் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த சாட்ரன் உருவாகும் போதே அந்த அஸ்ட்ராய்டு பெல்ட்டும் வந்துட்டு உருவாயிருக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க ஸோ இதே போல் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கில் கண்டிப்பாக நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் இந்த வீடியோ டூட்டோரியல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸ்பர்டைசர் அகடமிக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ பாய் பாய்